Assalamualaikum. Good evening. Good evening, sir. Le power sikala boi ke pas. Le schedule wala power itu kami bawa aje, ya lah. Tidak jenal lah. Oh, akar itu kan. Padi nol, padi naru dek join dia itu kan. Pap, nol dua minit saya start panu. Right, langga start panu, pada nanti lebih dekat langga. Macam agar join dah tu, the power issue ala message call tu kunci thay mau boleh. Bila langga, the nari kira itu, opade lagi call langga. The opade lagi langga, ini macam orang itu pernah assignment, ini opade ni urut urut pagi. Nih virim biar orang pada tu terus ini orang pada alah ini tu naik udah. Nih ya virim biar bau pon dulu ya. Tera mud, tera maru orang kau umbar gula virim biar bau pon dulu tu. Mana berlalu tu muntah tu murai pada tu jangan terdetet tayari ke mana. Gula kita naik cuma tu. Sir. Jadi, nana orang itu port berikan grup bela, nana ni pi orang asai mana lah orang pagi dia ada kerja di kolong ga, buat amat tergelar dia import tu, nana like ki orang itu kan education technology kan asai mana tu dia ber, ada orang kerja ni tu, ceri ya, okay ya, boleh kita, okay sir, okay, okay, ikan nangga, pakai pora tu. Opadai kelai pain berdiri. Ah, mukia mana uru subjek tan do opadai. Ini panada sahle ilai, umur da kerit kelai nengku mukia mana tu do opadai inda inna. Ini umur tu praktikal ah, nadai mura iri iri ah, panada sahle kelai nuraya opadai kelai wala ga padu. Nana umur tu nuraya udah engkau di thora pak kahai kelam. Kalau nuraya opadai inda inna. असैमेंट <laughs> इधर लम निग कर ली इतने सोच कला है इधर तो अब ओप्पर डे मैं तो बोल रहा था साइमन इधर कहते लम मात्रे में लम अंदर आड़ वाल के लम पल्लवर तेवे इधर का है तो ओप्पर डे इधर फाइन बढ़ता पड़ेगा आह वे तो ओप्पर डे इन तरह से निग निने के लम आए लोगों को लोगों में एक के ने वे एक Upadai orang kapar terkira dia. Om Sir. Alam alam itu tidak. Do upadai kalau tu baru thoda apa ah? Orang tu pura nama orang tu bulat kamirik kawan. Ini umur tu. Adik mari mana berhalat tu? Do upadai murai umur tu. Mika perumadi anak murai. Anak. Enak kita lihat, umur anda anu pun ada nanti hari ini tu orang la bilam dulu re. Nih ke balan dulu orang pada ya pati cullen. Enna mah hari ini orang pada balan. Cullen gua. Nih orang orang liar, nana orang orang pada nih ke balan orang pada ya pati pada cullen. Jadi cullen. Kuri singirai cullen. Sir, kuri kolukum, thadar bukir deh, thadar burukun. Enak sir. 
இப்போ குறிக்கோளுக்கும் தலைப்புக்கும் இடையில தொடர்பு இருக்க வேணும் இப்ப நீங்க சிங்கராய நீங்க உங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் சப்ஜெக்ட் தானே அக்ரிகல்ச்சர்ல நீங்க வளங்கிட்டு ஒரு ஒப்படைய பத்தி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கு வழங்கப்பட்ட தலைப்பு சார் மாணவர்கள் வந்து பயிற்சியையும் பயிற்சியை கோலங்களையும் இனம் கண்டு கொள்வார் சார் தலைப்பு அப்ப அதுல சார் என்ன கேட்டா சார் இதுல வந்து மாணவர்களுடைய தலைப்புக்கு சார் அடுத்துக்கு சார் தொடர்பு பார்த்த பண்ணுவோம் சார் பயிற்சிக முறைகள் வேற இருக்கு சார் பயிற்சிய கோலங்கள் வேற இருக்கு சார் இப்ப இந்த ரெண்டையும் நாங்க தொடர்பு படுத்தி எடுக்கும் போது சார் பல்வேறு நியதிகள் அடிப்படையில கொண்டு போகணும் சார் இத இந்த ஒப்படைய மாணவர் வந்து பயிற்சிகளும் பயிற்சிய கோலங்களும் சார் அப்ப இதுல தலைப்பு இதுதான் சார் இப்ப இந்த மாணவர்கள் வந்து இதுல நான் எதிர்பார்த்த விஷயம் சார் அந்த பயிற்சிக்கு முறைனா என்ன பயிற்சிய கோலம்னா என்ன ரெண்டுக்கு இடையில வேறுபாடு என்ன இந்த விடயங்களை உள்ளடக்கிதான் சொல்றது மாணவர்களுடைய ஒரு கற்றல் முறை இப்ப மாணவர்கள் இதுல ரெண்டு வகையான ஒப்படைகள் வழங்கப்படுகின்றது கற்றல் கற்றல் கட்டித்தல் செய்யும் முறையில ரெண்டு வகையான ஒப்படைகள் உண்டு தனியான ஒப்படை குழுவாக மாணவர்கள் இணைந்து மேற்கொள்ளுகின்ற ஒப்படை இதுல தனியாக ஒரு ஒப்படை வழங்கப்படுகின்ற போது அந்த குறித்த மாணவன் தன்னுடைய விடயங்களை தேடி தான் ஒப்படைக்க வேணும் எதை எதிர்பார்க்கின்றோமோ அதை ஒப்படைக்க வேணும் அடுத்தது வந்து குழுவாக ஒப்படைக்கின்ற போது இந்த குழு ஒப்படையில குழு வேலை படிப்போம் நாங்கள் குழு வேலை என்கின்ற விடயம் சம்பந்தப்படுகிறது இந்த ஒப்படைக்கான குழு வேலை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்றால் அந்த குழுவில் உள்ள ஐந்து பேர் ஒரு குழுவில் இருந்தால் ஐந்து பேருக்கும் இந்த ஒப்படையினுடைய ஐந்து பணிகள் பிரித்து ஒப்படைக்கப்பட்டு அது அந்த ஐந்து பணிகளும் ஓரிடத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு அது ஒரு முழுமையான ஒப்படையாக மாற்றப்பட வேண்டும் இதன் பொதுவாக இந்த குழு ஒப்படை அதுக்கு ஒரு தலைவரை நியமிச்சு அந்த தலைமைத்துவத்தின் கீழே அந்த குழு இயங்கி அந்த ஒப்படையை பூரணப்படுத்த வேணும் அதுல இப்ப சில உதாரணங்களை சொல்லலாம் என்னென்றால் ஒரு பாடசாலை இப்ப நாம பெரிய ஆக்களுக்கு சொல்லும் ஒரு பாடசாலையில உள்ள ஒரு இயக்கத்தை பற்றி ஒரு பாடசாலை இயங்குகின்ற முறைமை பற்றி ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க இந்த ஒப்படை ஒன்று வழங்குகின்ற போது அங்க இருக்கிற அதிபரினுடைய செயற்பாடுகள் பிரிவு தலைவரினுடைய செயற்பாடு செக்ஷனல் ஹெட் டிபி விபி வைஸ் பிரின்சிபல் டெபியூட்டி பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் வகுப்பு ஆசிரியர்கள் பாட ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அங்கு இருக்கின்ற சிற்றூழியர்கள் போன்ற பலர் இது செய்வாங்க கொஞ்சம் ஓகே இப்ப பலர் இருப்பாங்க இந்த அடிப்படையில இந்த பலர் இவ்வாறு இருக்கின்ற போது அவர்களுக்கு நாங்க ஒவ்வொரு வருட விடயங்களை ஆராய்ந்து ஒவ்வொருவருக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் நீங்க அதிபருடைய பணி அவருடைய நிர்வாகம் அவருடைய தலைமைத்துவ பண்பல் பற்றி நீங்க ஆராய்ந்து எழுதுறார் இன்னொருவர் வந்து பிறவி அதிபர்களை பற்றி எழுதுறார் மற்றால் வந்து ஆசிரியர்கள் அவ வகுப்பு ஆசிரியர்கள் இன்னொரு நாள் மாணவர்களை பற்றி எழுதுற இப்படி இந்த பாடசாலையினுடைய பகுதிகளை பிரித்து ஒரு குழுவாக எடுத்து அதை ஒரு அறிக்கையாக சம் சமர்ப்பிக்க வேணும் இதுல முக்கியமான அம்சம் ஒன்று இருக்கிறது என்ன சொல்லுங்க அந்த குழு ஒப்படைக்கு நாங்க புள்ளி வழங்க வேண்டுமா வழங்க தேவையா தேவையில்லையா 
புள்ளி வழங்க வேண்டுமா வழங்க வழங்க தேவை வழங்க எப்படி புள்ளி வழங்க போவீங்க ஒப்படைந்தால் முறையாவது கற்றல் ஈடுபடுறதோடு அவங்களுக்கு ஒரு கணிப்பீடும் அதில் செய்யலாம் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் கணிப்பீடாக ஒரு ஒப்படை வழங்கப்பட்டார் கற்றலுக்காக ஒரு ஒப்படை வழங்கப்படுகின்ற போது அதை கணிப்பீடாகவும் மாற்றலாம் இந்த கணிப்பீடு என்பதும் கற்றலினுடைய ஒரு அடிப்படை தான் அப்போ அவர்களுக்கு புள்ளி வழங்குகின்ற போது எல்லாருக்கும் ஒரே புள்ளி வழங்குவதா வேறுபட்ட புள்ளி வழங்குவதா சார் குழுவாக செயற்படுகின்ற நேரம் அந்த குழு செயற்பாடுல மாணவர்கள் பார்த்த அந்த வெளிப்பாடு திறன்கள் அந்த அதாவது அவங்க அந்த குழு செயற்பாட்டை செய்வதற்காக வேண்டி வெளிக்காட்டக்கூடிய அவங்களோட திறன்கள் அடிப்படையில மார்க்ஸ் வழங்க சார் புள்ளிகள் வெரி குட் என்னன்னா இப்ப அவரவருக்கு ஒப்படைக்கப்படுகின்ற பணிகள் தனித்தனியாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் அதான் முக்கியம் இப்போ நாங்கள் வேலையை ஒரே வேலையை கொடுக்க போகிறோம் இல்லையே அப்போ தப்பிக்குவாங்க ஒரே ஒப்படையை நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க தப்பிக்கொள்வார்கள் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒப்படையை செய்தோம் என்று சொல்லிடுவாங்க எனவே அது பொருந்தால் ஆகவே இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒவ்வொரு பகுதியையும் அவர்களுக்கு பிரித்து வழங்கி அவரவருடைய பணிகளை அவரவர்கள் செய்து கொண்டார்களா என நீங்க பார்த்து கொண்டு அதற்கேற்ற மாதிரி புள்ளிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அது அநீதியாக இருக்கும் இவ்வாறு பாடசாலையில நடைபெறுவது குறைவு இந்த குழு ஒப்படையில ஒவ்வொருவர் அறிக்கைகளையும் நீங்க எடுத்து மொனிட்டர் பண்ணணும் தனித்தனியா ஒவ்வொருவர் செய்த பணிகளையும் நீங்க வாய்மொழி மூலமா அவங்கள முன்வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு குழு செயற்பாட்டினுடைய நன்மை அவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து தலைமைத்துவத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஒற்றுமையுடன் செயற்படுகின்ற பல பண்புகளை வளர்க்கக்கூடிய இது குழு செயற்பாடு ஆகவே இந்த ஒப்படைகள் என்கின்ற போது இது ரெண்டை பயன்படுத்தலாம் தனி அது அந்த ஒப்படையினுடைய தன்மையை பொறுத்து இப்ப ஒப்படையில நாலு பிரதான அம்சங்களை குறிப்பிடுறாங்க இப்ப நீங்க அதுல சில அம்சங்களை பார்க்கலாம் அதுல ஒன்று முதலாவது சொல்றாங்க மாணவரால நிறைவேற்ற என்னென்ன நிறைவேற்றப்படணுமோ அந்த வேலைகள் அந்த ஒப்படையில உள்ளடக தெளிவாக சொல்ல வேணும் நினைக்கிறேன் என்னோட இதுக்கோணம் இருந்தா நான் உங்களுக்கு ஒரு இதோட ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன் நான் அந்த ஒப்படைக்கு எழுதின நியதிகள் கொஞ்சம் இருந்தது கொலேஜ் ஆகிறதுக்கு பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதுதான் நான் கொஞ்சம் காட்டி விடுறேன் ஒப்படைக்காக நான் செய்து கொண்ட சில நியதிகள் இருக்கிறது காலேஜில் அந்த நியதிகள் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் கட்டாயமாக கொடுக்க வேணும் அது கணிப்பீடாக இருந்தால் கற்பிக்கிறது கட்டாயம் மாணவர்களுக்கு ஒப்படையை கொடுத்து ஒரு விடையும் கற்பிக்கிறாங்க அந்த மாணவர்கள் எவ்வாறு செய்தார்கள் என்ன யார் கூடுதலாக இவர் ஈடுபட்டார்கள் என்ற ஒரு கணிப்பு இருந்தால் தான் மாணவன் அதில் மீள வலியுறுத்தல் பெற்று செல்வான் அப்போ வேலைகளை நீங்கள் ஒப்படைக்கணும் என்னென்ன வேலைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த வேலைகளின் மூலம் ஒரு கல்வி நோக்கங்களையோ அல்லது விளைவுகளையோ பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் சரிதானே அது ஒரு முக்கியமான விடயம் அடுத்தது ஒரு நோக்கம் இல்லாம செய்ய இல்லாத என்ன விளைவை பெற்றுக்கொள்ள போறோம்ங்கிறது அந்த வேலைகள்ல தெளிவா குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது ஆசிரியர் தொடர்ச்சியா என்ன செய்ய வேணும்னா அந்த ஒப்படையை செய்யறதுக்கு நீங்க செய்துட்டு வாங்க உங்களோட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுத்து செய்துட்டு வாங்க என்று விட்டுட்டு இருக்காம நீங்க ஆசிரியர்களாய நீங்க தொடர்ச்சியாக வழிகாட்டு கொண்டே இருக்க வேணும் அது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அடுத்தது இச்சேற்பாடுகளினூடாக கல்வியுடன் தொடர்பு கொண்டு சிறந்த பேர்களை காட்டக்கூடியதா இருக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு ஒப்பாடை கொடுத்தா 
அந்த கல்விக்கு அது சும்மா அந்த பிள்ளைக்கு அது ஒரு பேரை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அறிக்கை போதிய அறிக்கை கூடாது அநேகமான ஒப்படைகள் புத்தகங்களை பார்த்து எழுதுகின்ற ஒப்படைகளாக இருக்கின்றன நான் உங்களுக்கு தந்த ஒப்படைகள் அந்த பிரயோக ரீதியாக எழுதப்பட வேண்டும் புக்கை பார்த்து அப்படி கொப்பி மாணி தந்தா எனக்கு தெரியும் எந்தெந்த புக்கில் இருந்து எது எது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது பொதுவாக இப்போ கொலேஜிலே தருவாங்க நான் கண்டுபிடிச்சு கொள்வேன் இந்த புக் எதில் இருந்து இது பேர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது சுய ஆக்கமாக இருக்கும் புத்தகத்தை வாய்ச்சத்துக்கு பரவாயில்லை அதை நீங்கள் ஒரு சரியான கருத்தாக பெற்றுக்கொள்ளணும் இது முக்கியமானது இப்போ இந்த ஒப்படைய இது செஞ்சவர் கற்பித்தலுக்கு ஒரு முறையாக ஒப்படைய பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் வந்து டால்டன் இதை அறிமுகப்படுத்தினார் இதை டால்டன் முறைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ டோல்டன் முறை தான் இது இதில் ஒப்படையினுடைய பிரதான பண்புகள் சிலவற்றை கூறியிருக்கிறார்கள் நீங்க வழங்குற ஒப்படை மயக்கம் உடையதாக இருக்கக்கூடாது தெளிவானதாக இருக்க வேண்டும் நீங்க வழங்குற ஒப்படை மிக தெளிவானதாக இருக்க வேண்டும் உறுதியான தீர்மானங்களை எடுக்கக்கூடிய நிலையில அந்த ஒப்படைகள் இருக்க வேண்டும் சும்மா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு குழப்பமான நிலை இருக்கக்கூடாது என்ன கூறப்பட்டது சில ஒப்படைகள் எதனை கேட்கிறார்கள் என்பது தெளிவில்லாமல் இருக்கும் ஆகவே ஒப்படையில என்னவெல்லாம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனை தெளிவாக சமர்ப்பிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஒப்படையில உள்ள செயற்பாடுகள் எல்லாம் எப்பயும் எந்த ஒரு மாணவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற செயற்பாடும் எளிமையிலிருந்து சிக்கலை நோக்கி பயணிக்கின்றன இதுல வந்து இந்த ஒசுபெல் என்பவரினுடைய கருத்துள்ள கற்றல் எனப்படுகின்ற கற்றல் உளவியல் அடிப்படைகளில் நாங்க பொதுவாக சில ஒவ்வொரு பாட ரீதியா சில விடயங்களை படிக்கிறது வழக்கம் இப்ப கற்றல் நிகழுகின்றது கருத்துள்ள கற்றல் மீனிங் ஃபுல் லேர்னிங் ஆஃப் ஒசுபெல் எளிமையிலிருந்து சிக்கலை நோக்கி போகணும் எண்ணக்கரு அப்ப எளிதிலிருந்து ஆரம்பிச்சு சிக்கலானதை நோக்கி இந்த ஒப்படை போகக்கூடியதாக இருக்க வேணும் அடுத்தது வந்து இதுல முக்கியம் பாடத்துக்கு அல்லது ஒரு அழகுக்கு பொருத்தமான ஒப்படை சிலர் சில ஒப்படைகளை வழங்குவாங்க தன்னுடைய அந்த பாடப்பரப்பிற்கு பொருத்தம் இல்லாம இருக்கு இப்ப சிங்கராயர் நீங்க இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் சப்ஜெக்ட்ல ஒரு பரந்துபட்ட ஏரியா அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் என்பது உலகத்துல ஒரு பெரிய ஏரியா அதுல நீங்க உங்களோட திறமையை காட்டுவதற்காக ஒரு ஒப்படையை வழங்க முடியுமா பிள்ளைகளுக்கு முடியாது சார் முடியாது உங்களோட பாடப்பெற இப்ப ஓஎல்ல நீங்க தரம் பத்துல ஒரு சப்ஜெக்ட் விவசாயமும் உணவு தொழில்நுட்பமும் பாடத்துல நீங்க உணவு தொழில்நுட்பம் தெரிவு செய்து ஒரு ஒப்படைய வழங்க போறீங்க அந்த ஒப்படையில ஜாம் தயாரிக்கும் முறை பற்றி உங்களோட சூழல்ல நடைபெற ஜாம் தயாரிப்பு எப்படி முறை நடைபெறுகிறது அதுல ஃபேக்டரியில் இருக்கிற அம்சங்கள் என்னங்கிறத நீங்க ஒரு ஒப்படையாக வழங்க முடியாது அது பரந்த பரப்பு உங்களோட பாடத்துல அது இல்லை என்றால் அதுல நீங்க பெரிய ஆழமான விஷயங்களை பிள்ளைகளுக்கு தேடுவதே எதிர்பார்க்க கூடாது இப்ப தரம் பத்து என்றால் தரம் பத்துல நீங்க ஜாம் தயாரிப்புண்டா அதுல என்னென்ன விடயங்கள் உங்களுக்கு எல்லைப்படுத்த வேணுமோ அதை நீங்க கொடுக்க வேணும் அதை தவிர மேலதிகமாக போகக்கூடாது மட்டுப்படுத்தப்படணும் இல்லை பொருத்தமா இருக்கணும் பாடத்துக்கு பொருத்தமா அழகிருக்கணும் அது இது ஏன் இதை சொல்றேன்டா இதுல அனுபவத்துல எனக்கு ஒரு பேர்சனல் அனுபவம் இருக்கிறது எங்களுடைய மகள் சின்ன வயசா இருக்கக்குள்ள நான் என் கிரேட் ஒரு சிக்ஸ்ல ஒரு ஒப்படை ஒரு டீச்சர் கொடுத்துருந்தான் விஞ்ஞானத்துல 
அப்போ அந்த மகள் தேடி எழுதி கொண்டு போனான் ஒரு நாலு பேஜ் ஆறாம் போகுண்டா எத்தனை பேஜ் எழுதலாம் ஒரு ரெண்டு மூன்று பேஜ் எழுதினா போதும் தானே ஒப்படை என்ன மற்ற சொல்லு எத்தனை பேஜ் எழுதலாம் ரெண்டு போதும் சார் ஒரு ரெண்டு பேஜ் மோதனா இருபத்தி ஐந்து பக்கம் ஒரு பிள்ளை பேப்பர்ல மூட்டி செய்து வந்ததற்காக அந்த பிள்ளைக்கு தொண்ணூத்தி எட்டோ என்னைய போட்டு மற்ற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அறுபது அறுபத்தைந்து மார்க்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் எங்களோட டீச்சர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இந்த ஒப்பட சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்லை நீங்க இது ஒரு வவுப்பறையில கட்டாயமாக வழங்க வேண்டிய விடயம் அடுத்தது இதுல அந்த நாலாவது விடயமா சொல்றாங்க அறிவுறுத்தல்கள் இதுல கஷ்டங்களோ அல்லது தடைகளோ ஏற்படுமாக இருந்தால் ஒரு ஒப்படைய செய்யறதுக்கு அதுல பொருத்தமான அறிவுறுத்தல்களை வழங்க சஸ்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு ஒப்படை பெட்டிகளோ இல்ல தந்திரி பண்ணேக்கன்னு அந்த உங்களுக்கு லீஃப் ஹெல்பம் உங்களுக்கு அறந்தது நினைக்கிறேன் <laughs> ஒட்டி <laughs> 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 நினைக்கிறது <laughs> உங்களுக்கு வழங்கினதுல இதுல நியதிகளை போட்டு நான் ஒரு இதோண்டு தயாரிச்சிருந்தேன் அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் இப்ப அதுல வந்து எனக்கு ஆபம் இருக்குது உங்களுக்கு தந்த இதே இருக்குது போன இதுன்னு தான் காட்டி கொள்ளலாம் பாப்போம் நியதிகள் என்னன்னா நீங்க பிளவர் நீங்க அசைன்மெண்ட் எழுதுற நேரம் விடுற பிள்ளைகள் கனவேர் விடுற பிள்ளை என்னென்றால் எந்த வித முன்னாயத்தவும் இன்றி எப்படி நாங்க இதுக்கு மார்க்ஸ் போடுறோங்கிற விடயத்தை தீர்மானிக்காம கூடுதலாக நாங்க போடுறது வழக்கம் இந்த இருக்குது உங்களுக்கு நான் வழங்கின இது நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒப்படை மட்டக்களப்பு தேசிய இது விளங்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்குதா மட்டக்களப்பு கணிப்பீடு ஒன்று உயிரியல் பாடம் பாட உள்ளடக்கம் இலைகளின் பல்வாமை தன்மை தனியால் ஒப்படை இலைகளின் பல்வேறு இயல்புகள் எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு இலைகளை சேகரித்தல் பல்வேறு இலைகளை அழுத்தி இலைகளில் ஒட்டி பேரிட்டு இது செய் தயார் செய்தல் அழுத்தி ஒட்டப்பட்ட இலைகளை தயாரித்தல் இதில் ஒவ்வொரு நியதிகள் போட்டிருக்கிறேன் நான் நிறைய இந்த பாருங்கள் நியதிகள் பனிப்பீட்டு நியதிகள் இதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள்
இப்ப பாருங்க நியதிகள் இலை பல்வாமை எடுக்கப்பட்ட அதிக எண்ணிக்கையில சேகரிக்கப்பட்டிருத்தல் இலைகள் நன்றாக அமைத்து உலர்த்தப்பட்டிருத்தல் பல்வாமை எடுத்து காட்டும் வகையில் அமைத்து உலர்த்தப்பட்டிருத்தல் இது நான் அதை செய்த இது இதுல இதுல ஒவ்வொரு ஆக்கல்ல இதுகள் மார்க்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்குது இதுல போட்ட மார்க்ஸ் நியதிகளுக்கு கீழே இருக்குது நான் அதை அந்த டிஸ்பிளே பண்ணல வச்சிருக்கிறேன் இப்பயும் சஸ்னா உங்களோ <laughs> 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 வச்சிருக்கிறீங்களா நான் கேக்குற கணிப்பிடிப்ப எங்களுக்கு யாரும் கேட்கவே மாட்டாங்க கணிப்பிடி நீதிகள் நீங்க செய்ததான் இல்லையா பார்க்க கூட ஆக்கல் இல்லை என்றாலும் நான் கூடுதலான விடயங்கள் எல்லாம் உங்களோட அசைன்மெண்ட் எல்லாமே நீதிகள் அடிப்படையில புள்ளிய போட்டு அதுக்கு கீழே எல்லா புள்ளியையும் எந்த பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் உங்களோட இதை பார்த்து பார்த்து அவளதுலே உங்கள்ட்ட யாராவது இந்த அடிப்படையில் அசைன்மெண்ட் செய்கிற ஆக்கள் ஆரம்பி இருக்கிறீங்களா சொல்லுங்க மற்றாக்கள் பேசலாம் சொல்லுங்க சார் ஏலவலுக்கு ஏலவல பொறுத்த வரையில் அவங்களுக்கு அந்த கணிப்பீட்டு நியதிகள் அடிப்படையில் தான் சார் மார்க்ஸ் போடணும் அப்போ ஒப்படை வழங்கினாலும் சரி இப்போ நாங்கள் வினா கொத்த அடிப்படையில் கட்டுரை அமைப்புல வினாக்கள் கொடுத்தாலும் சரி நியதி அடிப்படையில தான் மார்க்ஸ் போடணும் அடிப்படையில போடுறதால பயஸ் வராது பக்க சார்பான தன்மையில நாங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாளும் புள்ளி வளங்கள் நடைபெறாது ஏத்துக்கொள்ளுங்களா ஓம் சார் ஓம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக நீங்க நியதிகள் தயவு செய்து நியதிகள் இல்லாம ஒப்படைகள் வழங்க வேண்டாம் மாணவர்களுக்கு அல்லது மாணவிகளுக்கு நீங்க வழங்குகின்ற ஒப்படைகள் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறீங்கிறதா நிதி அதான் ருப்ரிக்ஸ் நான் ஒரு வேற ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரு இந்த ருப்ரிக்ஸ் என்றால் என்ன அதுக்கு தனிய நோட்ஸ் ஒன்றுக்கு அந்த நோட்ஸை நான் ரிஸ்வான் சாருக்கு அனுப்பிடுறேன் அவர் அவங்களுக்கு அதை போடுவார் குரூப்பில் ருப்ரிக்ஸ் என்று சொல்றது அந்த ருப்ரிக்ஸை வந்து ஒவ்வொரு நியதிகளாக பிரிச்செடுக்க தெரிய வேணும் எப்படி ருப்ரிக்ஸ் தயாரிக்கிறது அது நான் சொல்ற நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் அது மெஷர்மெண்ட்ல வரும் மெஷர்மெண்ட் படிப்பிக்கக்குள்ள நாம அதை நான் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸை போட்டு விடுவேன் அப்ப நீங்க மாணவர்களுக்கு கஷ்டம் வார நேரம் அதுக்கு நீங்க வழிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்க வேணும் அதான் இதுக்கு ஆக முக்கியமான அடுத்த அம்சம் அடுத்தது இந்த குறிப்பிட்ட ஒப்படை மாணவரின் முன் அறிவுக்கும் பாடாளருக்கும் பொருத்தமா இருக்க வேணும் முன்னறிவு என்று சொன்னால் ஒரு பிள்ளை ஒரு பாடத்துறை சம்பந்தமாக தான் முன்பு பெற்று கொண்ட அறிவு எந்த விதமான ஒரு முன்னறிவு இல்லாத ஒரு விடயத்துக்கு நாங்க ஒப்படைய கொடுத்துட்டோம்னா நாங்க கஷ்டப்படுவோம் விளங்கிட்டா அதுல நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேணும் அடுத்தது வந்து ஆறாவது உடைய மாணவர்கள் ஒப்படை முக்கியத்துவத்தை விளங்கி கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் ஏன் இந்த ஒப்படை செய்வோம் நாங்க மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒப்படை செய்கிறோம் இப்ப நான் நிறைய ஒப்படைகள் சிலது தந்திருப்பேன் என்ன சஸ்னா உங்களுக்கு காலேஜில் வேற வேற ஒப்படைகளும் தந்துதானே ஓ நிறைய ஒப்படைகள் தந்தது ஒவ்வொரு ஒப்படையும் ஒவ்வொரு தீமோட ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் அதுல ஆக ஏன் இதை அழுத்தி அழுத்தி சொல்றேன் என்றால் ஒரு ஒப்படை ஒரு பிள்ளை எழுதுகின்ற போது அந்த பிள்ளையினுடைய ஆக்கத்திறன் ஆக்கம் புரிதல் படைப்பாற்றல் விடயங்களை தோக்குன்ற தன்மை தேடி அறிகின்ற தன்மை ஒரு அறிக்கையை எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்துவது தகவல்களை எவ்வாறு தேடுவது இதனை தலைப்பிட்டு எவ்வாறு ஒரு சிறந்த அறிக்கையாக தயாரிப்பது போன்ற பல ஒப்படைகளில் வழங்கப்படுகின்ற தன்மைக்கேற்ப பல்வேறு விதமான ஆற்றல்களை பிள்ளைகள் வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இந்த ஒப்படைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் 
வெறுமனே அநேகமானவர்களுடைய ஒப்படை ஒரு நூல் ஒரு புக்கை பார்த்து அதை அவ்வாறு பார்த்தொழுகுவதாகவும் அல்லது ஒரு சிறிய விடைய பொருத்தமின்றி ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாத விடயத்துக்கு நீங்க வேணும் பிள்ளை மிக சிறந்த முறையில கற்றுக்கொள்ற நிலைமையை ஏற்படுத்த வேணும் அடுத்தது மாணவர்கள் ஒப்படைகிற முக்கியத்துவத்தை விளங்குறதோட மாணவர்களோட திறன்களுக்கு பொருத்தம் அறிக்கணும் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் என்னன்னா அநேகமாக பாடசாலையில் வழங்கப்படுகின்ற ஒப்படைகள் யாரால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்று சொல்லுங்க சத்தியபாம பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் தான் ஒப்படை செய்கின்றவர்கள் அந்த புள்ளிகள் யாவும் பெற்றோர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற மாணவர்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் பலன் அளிக்கக்கூடிய வகையில வழங்கப்படாத ஒப்படைகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் மாணவர்கள் திறன் வெளிக்கொணரப்படும் அவர் அவர்கள் வயது மட்டம் வகுப்புக்கேற்ப ஒப்படைகள் வழங்கப்படும் சிலர் எழுதுவாங்க பதினைந்து பக்கங்கள் எழுதிடுவாங்க எத்தனை தரம் எட்டு ஆசிரியர்களாகிய நீங்க எளிமையான ரெண்டு பக்கத்துல ஒப்படைய கொடுங்க நாளைக்கு ஒப்படவர் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறது கொடுங்க உடனே இன்றைக்கு கொடுக்குற ஒப்படை நாளை காலையில மேசையில் இருக்கு பத்து பக்கம் எழுத சொல்லுங்க நான் இந்த ஒப்படைகள் காலேஜிலையும் கொடுக்குற போது எல்லைப்படுத்தி அந்த விடயங்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக அவங்களுக்கு சரியான பயிற்சி ஒன்று கொடுக்குறா என்னென்னா ஒப்படை எழுதுற போது சில முறைகள் இருக்கு நான் அவங்களுக்கு அதை சொல்லுவேன் அடுத்தது மாணக்கர் மாணவர்களுக்கு நீங்க வழங்குற ஒப்படைகள்ல அதனூடாக பிள்ளை கற்றுக்கொள்ள வேணும் இல்லாம இருக்கு சும்மா வெறுமனை இப்ப எனக்கு பண்டைக்கும் விதிகளுக்களின் ஒப்படைகள் மாஸ்டர் டிகிரிகளின் ஒப்படைகள் இன்றைக்கும் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது நான் இப்ப இப்ப கிட்டத்தட்ட இப்ப எத்தனை இருபது 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 வருடங்களா இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களுக்கு உட்பட்ட எழுதின விடையும் இப்பயும் எனக்கு யாபம் இருக்கிறது நான் எழுதின ஒரு ஒரு ஒப்படை தான் ஹியூமன் லிஸ்டீரியோசிஸ் அண்ட் லெப்டோஸ்பைரா இன்டரோகன் அண்ட் ஹியூமன் லிஸ்டீரியோசிஸ் சொல்லி ஒரு மனிதனில் ஏற்படுற ஒரு நோய் நான் அந்த மைக்ரோபயாலஜி ஃபீல்டில் டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணதால நான் அந்த மாஸ்டர் டிகிரி எழுதின ஒரு இதோண்டு கேட்டாங்க தலைப்படுத்த ஒரு ஒப்படை எழுத சொல்லி அதை எடுத்து நாங்க பிரசன்டேஷன் செய்யணும் செய்து அறிக்கையும் சமர்ப்பிக்கணும் இப்பையும் ஞாபகம் இருக்குது அந்த அந்த விடயங்கள் கூட எனக்கு அப்படி பிண்டைக்கு கதைக்க சொன்னாலும் ஹியூமன் லிஸ்டீரியோசிஸ் மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த லிஸ்டீரியா எனப்படுகின்ற நோய் எப்படி மரக்கரையில இருந்து அது கூடுதலாக உணவினூடாக உள்ளே போய் அந்த ஹியூமன் லிஸ்டீரியோசிஸ் எவ்வாறு ஒரு பெத்தோஜன் நோயாக்கி அது மனிதனுக்கு எப்படி நோய் ஏற்படுத்துது அது எப்படி வயல் நிலங்கள் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு காயங்கள் ஏற்படுகின்ற போது அது ஏன் போகுது அது விலங்குகள் இருக்கிற சிறுநீரூடா அது எப்படி சுரு இதுக்குள்ள போய் வாழுது அதில் தன்மை என்ன எப்படி கணக்க விடயங்கள் நான் அந்த லெப்டஸ்பைரா இன்டரோகன் ஹியூமன் லிஸ்டீரியோசிஸ் போன்ற நோய்கள் பற்றி தேடி ஆய்ந்து எழுதின இந்த ஒப்படைகள் நிறைய விடயங்கள் எனக்கு இப்ப யாவது ஏன் இதை சொல்றேன் என்றால் அந்த பிள்ளைகள் அந்த தேடல்ல அதை செய்ய மாதிரி நான் இப்ப அநேகமாக எழுதின இந்த மாஸ்டர் டிகிரிகளுக்கு எழுதின இதுகள் எனக்கு இது இதுலையும் கூட டிகிரிக்கு எழுதின சில விஷயங்கள் ஒரு ஒரு அறிக்கைகளின் ஏன் இதை சொல்றேன்னா நீங்க அந்த ஞாபகத்துல பிள்ளைகளுக்கு இருக்க வேணும்ன்றதால இலங்கையில் காடுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அதுல நான் எழுதினால் தற்போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னர் ஒப்பிட்ட ஒரு ஒப்படை எழுதினார் இன்னொரு ரிப்போர்ட் எழுதினா ஜோலஜிகள் என்ன நான் நினைக்கிறேன் எலிஃபென்ட் அண்ட் ஹியூமன் கான்ஃபிளிக்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா ஹியூமன் அண்ட் எலிஃபென்ட் கான்ஃபிளிக்ட் மனிதர்களுக்கும் யானைகளுக்கும் இடையிலான சண்டைகள் முரண்பாடுகள் சண்டை கான்ஃபிளிக்ட் சண்டை அது என்னென்ன ஒரு யானை வந்து தாக்கிட்டு போறாக நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை வருடங்கள் தாண்டிட்டு ஒரு 
முப்பது வருடத்துக்கு இருபத்தெட்டு முப்பது வருடத்துக்கு முற்பட்ட கதையை நான் சொல்றேன் என்னன்னா நான் அந்த ஒப்படைகளை எழுதினேன் தர அப்போ பிள்ளைகளுக்கு நீங்க வழங்குற ஒப்படைகள் அந்த ஞாபகத்துல வச்சு அதை தேடி கற்றுக்கொள்ற விதத்துல எழுத வேணும் அந்த வேலையை நீங்க செய்றீங்களா சொல்லுங்க ஆம யாராவது கிருஷ்ணா பேகம் சொல்லுங்க அப்படி கொடுக்குறீங்களா ஓ சார் அப்படி வழங்கிறேன்னா நான் குழுவா பொதுவா வகுப்பறையில செய்யறதுக்கு தான் கொடுக்குற குரூப் வேலைகள் ஒப்படைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்ளைகள்
மிக கவனமாக கையாள வேணும் பிள்ளைகளை அடுத்தபடியே தான் இந்த சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒப்படை சில பிள்ளைகள் இரண்டாயிரம் ரூபா காசு செலவழித்து செய்கின்ற ஒப்படைகளையும் வழங்குகிறார்கள் தானே காசு பணம் இதில் கூடுதலாக பிள்ளைகளாக இதில் செலவழித்து செய்யக்கூடிய ஒப்படைகளாக வழங்க வேண்டாம் அதில் அது கொஞ்சம் பொருத்த மாற்றப்படையும் என்ன மிக எளிமையானதாக மாணவர்கள் அதிகப்படியாக செலவு செய்து சில ஒப்படைகளை வழங்குகிற தன்மையும் இருக்குது அப்படி போகக்கூடாது அடுத்ததாக ஒரு கால பொருத்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு டெட்லைன் வழங்குகின்ற போது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு இன்றைக்கு பின்னேரம் கா காலையில் வழங்குகிறோம் நாளை காலையில் மேசையில் எட்டு மணிக்கு முதலாம் பாடத்துக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட ஒப்படைகளை ஒப்படைச்சிடுவோம் அப்படி சொல்கிற ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா ஓ சார் அப்படி வழங்கக்கூடாது அடுத்தது இந்த ஒப்படையினூடாக ஒரு பல்லினத்தன்மை பல்லினத்தன்மைங்கிறது இந்த கற்றல் கற்பித்தல்ல பல்லினத்தன்மை ஒரு ஹெட்ரோஜீனஸ் என்று ஹோமோஜினஸ் தான் ஒரு முகத்தன்மை இல்லத்தாகி ஒரு ஹெட்ரோஜினசிட்டி என்று சொல்வார் பல சூழ்நிலையில உருவாக்குறது இப்ப வளமையாகவே நாங்க விதிவிரை முறையில படிப்பிக்கிறோம் ஒப்படைகளை வழங்குற போது அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான கற்றலுக்கு பிள்ளைகளை விட்டு செல்கிறது செயற்பாட்டு ரீதியான ப்ரொஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங்கு போன நேரம் அது ஒரு வித்தியாசமான கற்றல் களப்பயணம் நாங்க படிப்போம் ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸ் அது ஒரு வித்தியாசமான கற்றல்ல ஏற்படுத்தும் சஸ்டா நாங்க குமணைக்கு நாங்களா போனோம் குமணைக்கு போனது நீங்க வந்தா உங்க பேச்சா மற்ற பேச்சா இல்ல சார் நாங்க வரல நான் நினைக்கிறேன் உங்க பேச்சுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் தர போக அடுத்த பேச்சுல நாங்க குமணைக்கு போனோம் ஃபீல்ட் ட்ரிப் ஒன்று களப்பாயணம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதை ஓர்கனைஸ் பண்ணிடலாம் போயிட்டு தெரியாது எனக்கு யாபம் இல்லை நிறைய அந்த வேலையாளர் செய்தது உங்களோட இதுகள் செய்தா என்வாயன்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் செய்தா எனக்கு ஜாபம் இல்ல மற்ற ஆக்கள் வந்து உங்களோட ஜூனியர் பேட்ச் ஆக்கள் செய்தாங்க எக்ஸிபிஷன்ல இது என்வாயன்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் ஒன்று செய்து விழிப்புணர்வு சூழல் இல்ல பொருத்தின் பாவனை சம்பந்தமாக அது கூட ஜூனியர் பேச்சாக அப்ப அது வந்து ஒரு உண்மையாகவே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு கற்றல் நிலைமைகள் தான் நீங்களும் பாடசாலைகள்ல செய்யல என்று சொல்லல அதுகளை கொஞ்சம் செய்யுங்க அடுத்தது இதுல முக்கியமா சில விடயங்களை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி கொண்டீங்கன்னா நல்ல எழுதி கொள்ளுங்க ஒப்படையில ஆஹ் ஒப்படை ரீதியான சில விடயங்கள் எழுதினா நல்ல நான் சொல்றேன் அதுகளை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஒப்படை முறையில இருக்கிற சில விடயங்கள் ஒப்படை இருந்தா என்ன என்று சொல்லி நான் சொல்றேன் அதை நீங்க கொஞ்சம் தேடி எழுதி கொள்ளுங்க அதுக்கு முதல் நாம கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுவோம் நான் சில விஷயங்கள் தாரம் சில பாயிண்ட்ஸ்கள் இதுல பாருங்க வகுப்பறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒப்படைகள் எப்படி சொல்லுங்க வகுப்பறையில பயன்படுத்தக்கூடிய ஒப்படைகள் என்னன்னு அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த இதை தாருங்க சொல்லுங்க வகுப்பறையில பயன்படுத்தக்கூடிய ஒப்படைகள் முதலாவது என்ன இதுல உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த புக்க பத்தி சொல்றது என்னென்ன நூல் ஒப்படையில ஒரு முறைதான் உங்களுக்கு அந்த நூல்களை பத்தி இந்த நூல்களை அடிப்படையாக கொண்டு கொடுக்குற ஒப்படையில நீங்க சாதாரணமாக நிறைய நூல்களை தேட வேண்டியவர் புத்தகங்கள் நிறைய வாசிக்க வேண்டி வரும் ஒரு ஒரு ஆக குறைந்தது ஒரு ஒரு பிள்ளை ஒரு ரெண்டு மக்கள் ஒரு மூன்று புத்தகங்களை வாசிச்சாச்சும் நூலகத்துக்கு சென்ற அளவு அது அது வந்து பெரிய பிள்ளைகளுக்கு தான் பொருந்தும் ஓலவல் மட்டத்தில் கொஞ்சம் சாத்தியமாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அதுக்கு ஆறாம் வகுப்பில் பல நூல்களை வாசி தொகுக்கும் ஆற்றல் இருக்குமா இருக்காது அப்போ நீங்கள் அதுக்கு போகக்கூடாது ஒரு நாளும் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஒரு நூலை வாசிச்சு எழுதுறண்டா சின்ன சின்ன விடயங்களை தோக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை நீங்க வழங்கலாம் 
சின்ன சின்ன விடயங்கள் அப்ப அதொரு விடயம் வகுப்பறையில கல்வி இதுல விளக்கங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஒப்படையை தயாரிக்கிற ஒரு முறை ஒன்றிய வகுப்பில் அடுத்தது அது நூல்ல பக்கம் பந்தியோட தொடர்பான ஒப்படை அடுத்தது அத்தியாயம் சாப்டர்ஸ் இப்ப சாப்டர்ங்கிறது சில புக்கு எழுதிப்பாங்க சாப்டர் ஒன் ஒரு ஆளால் எழுதப்பட்டு அல்லது ஒரு நூலை இப்ப நீங்க அந்த எடிட்ட ஓத்த என்ன வித்தியாசம் சொல்லுவா எடிட்டருங்கிறால் ஒரு ஆள் சில நூல் எழுதிப்பாங்க சில இல்ல ஓத்தர் எழுதிப்பாங்க அதை கொஞ்சம் யோசிங்க நாங்க ஒன் மினிட் தாங்க யோசிங்க வாங்கும் எடிட்டரும் ஓத்தரும் சில புத்தகங்கள் எடிட்டர் இருப்பா சில புத்தகங்கள்ல ஓ ஓத்தர்னா அந்த அவர் யாரு நூலே எழுதியவர் எடிட்டருங்கிறால் வருறாள் அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசத்தை எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட் யோசிங்க நாங்க கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்ப நான் என்ன கேட்டேன் உங்கள்ட்ட எடிட்டருக்கும் ஓத்தருக்கும் வித்தியாசம் சொல்லுங்க ஒரு புக்கையோ ஏதோ ஒன்று லாஸ்ட்டுக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணி அதை தொகுத்து கொடுக்குறார் அப்படி கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி அதை தொகுக்கிறார் தானே எடிட்டர் சார் ஓத்தர் அதாவது பதிப்பாளர் சொல்லுவாங்கல்ல பதிப்பு பதிப்பு செய்கிறார் எடிட்டர் அதில் ஒரு சின்ன இது ஒன்று இருக்குது என்னென்னா ஃபாரின் புக்கில் இங்கிலீஷ் புக்கில் நீங்கள் வாசிச்சிங்க அந்த அப்படிலாங்கும் செப்டர் ஒன் வேற ஒரு நபரால் எழுதப்பட்டு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அவரோட பாடத்துறை செப்டர் டூ இன்னொரு ஆளால் எழுதப்பட்டு வேறொரு தலைப்பில் செப்டர் த்ரீ இன்னொரு ஆளால் எழுத அப்படி பலரால் எழுதப்பட்ட நூலுக்கு தான் எடிட்டர் ஒரு ஆள் இருப்பார் ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுதுகிற நூல் அல்லது தனி நபர் எழுதின நூல் அல்லது மூன்று பேர் சேர்ந்து எழுதின நூலில் எடிட்டர் என்பவர் வந்து அவர் வந்து இது இல்லை அந்த பதிப்பு செய்தவர் அதனை 
எடிட் பண்ணுறார் அந்த நூலை வந்து அவர் தான் கொம்போஸ் பண்ணுவார் பல விடயங்களை தொகுத்து அவர் அதை ஒழுங்குபடுத்தி செய்கிறவர் தான் எடிட்டர் அந்த சப்ஜெக்ட் சார்ந்தால தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே அந்த அத்தியாயம் தொடர்பான ஒப்படைகளுங்கக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட செற்ற பாடப்பரப்பு வச்சு அது செய்யலாம் அவர் அது ஒரு விடயமாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து நீங்க பாருங்க மூணாவது விடயம் தலைப்புடன் தொடர்புபட்டுள்ள ஒப்படைகள்னா ஒரு தலைப்பை வழங்கி ஒரு பரந்து பட்ட பாடப்பரப்பை வச்சு நீங்க தயாரிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து சிக்கலான விடயம் என்னன்னா நிறைய நூல்களை வாசிக்கணும் என்ன எனக்கு நான் தான் எனக்கு இந்த பர்சனல் விஷயத்துல ஒரு ஒரு ஒப்படல் ஆ குறைஞ்ச இருபத்தைந்து விடய ஒரு கட்டுரைகள் நூல்கள் வாசிக்கிறது வழக்கம் ஒரு ஒப்படை எழுதுறது நிறையவே தேடி நிறையவே எழுதுறது வழக்கம் எப்பயுமே ஒரு எனக்கு அந்த ஒப்படைந்த ஒரு நான் படிக்கிற ஸ்டடீஸுக்கெல்லாம் வழங்கக்குள்ள நிறைய வாய்ச்சி 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 தொகுத்து தலைப்பிட்டு அழா அதுல முக்கியம் வந்து உள்ளடக்கம் போட்டு பிரதான தலைப்பு உப தலைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் திட்ட தெளிவாக எழுதிக்க வேணும் முடியும் அதுல நீங்க பிள்ளைகளை வழிபடுத்துகின்ற போது டீச்சர்ஸ் ஆகிய நீங்க மிக கவனம் அறிக்கணும் அந்த பிள்ளைகளை நல்ல ஒரு அழகான ஒப்படைகளை ஒப்படைக்கிறதுக்கு நீங்க அவர்களை பயிற்று வைக்கணும் அது பின்னுக்கு கடுமையாக உதவும் நீங்க என்ன கூட அவங்க தொண்ணூத்தெட்டு எடுக்கிறாங்க தொண்ணூத்தொம் அது இல்லை முக்கியம் நேர்த்தியான வாழ்க்கைக்கு இவ்வாறான தகவல்களை தேர்வது வாழ்க்கையில பல விஷயங்களை மேனேஜ் பண்றது எல்லாம் அவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு கட்டமா அமையும் ஆகவே தலைப்பு கூட தொடர்பு பட்டதுக்கு நிறைய விடயங்கள் அவங்க என்ன செய்யணும் வாசிச்சு எடுக்க வேணும் தொடர்புபடுத்த வேணும் அடுத்தது பிரச்சனை தொடர்பான ஒப்படைகள் இது வந்து என்னன்னா ஒரு பிரச்சனையை தான் நாங்க வழங்குவோம் இப்போ நிறையவே பிரச்சனை உதாரணமாக நாங்க வழங்குறோம் சூழல்ல டெங்கு நோய் வந்து நுளம்புகளால் பரவுகின்றது தற்போது சூழலில் வீசப்படுகின்ற பல பொருட்களால் நீர் தேங்கி நின்று இங்கு டெங்கு பரவுவதற்கான நோய் பரவி அப ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நீங்கள் முன்வைக்கின்ற ஆலோசனைகளை உள்ளடங்கியதாக ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க என்று சொன்னால் இது ஒரு ஒப்படையாக கொடுக்கலாமா இல்லையா வழங்க முடியுமா இல்லையா வழங்க முடியும் சார் அப்ப இப்படி வழங்கினால் அவர்கள் நிறைய அவர்கள் சூழலோட தொடர்புடைய விடயங்களை அவளையும் தூத்து எழுதுவான் நான் சொன்ன ஒரு கன்செப்ட் இப்ப இந்த சின்ன விடயங்களை கொஞ்சம் நீங்க இதுல கருத்துல கொள்ளுங்க அடுத்தது சேர்த்திட்டம் ஏற்கனவே நாங்க பார்த்துட்டோம் சேர்த்திட்டம் தொடர்பான ஒப்படைகள் இந்த சேர்த்திட்டம் தொடர்பான ஒப்படைகள்ல இயற்கை உணவு தொடர்புடைய பாடங்கள் இப்பதான் சொன்ன நான் அதுவும் ஒரு ஒரு இயற்கை விஞ்ஞானம் தொட தொடர்புடையதா இருக்கிறான் இது ஒரு ப்ரொஜெக்ட செய்யறாங்க மேஜர் ப்ரொஜெக்ட் இப்ப நான் சொன்னது அறிக்கை சமர்ப்பிக்க சொல்லி இந்த சேர்த்திட்டத்துல இருக்கிற ஒப்படை என்னன்னா சூழல் அவங்க கிளீன் பண்ணணும் மேலிருக்கிறது ஒரு அறிக்கை தயாரிச்சு என்ன செய்யலாங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி அது வந்து ஒரு பிரச்சனையோட தொடர்புடைய பட் சேர்த்துட்டோம்ங்கிறது அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டு வழங்க வேண்டிய விடயம் அவங்க போய் ஃபீல்டுக்கு போய் அந்த நீர் தேங்கக்கூடிய யோகட் கப் சிரட்டைகள் டயர் அதெல்லாம் எடுத்து இப்ப சிரட்டை என்ன செய்யலாம் இதுக்கு மாற்று வழி என்ன யோகட் கப்புகள் என்ன செய்யலாம் இப்படி சேகரித்து எப்படி சேகரிக்கலாம் இதுக்கு மக்களிடத்துல எப்படி எவையானஸ் ஒன்றை செய்யலாம் ஒரு பரந்து ஒப்படை தான் நான் சொன்னேன் இப்ப யூஎன்னால சில அசைன்மெண்ட் வழங்கியிருக்கிறார் எந்த ஃப்ரெண்ட் ரால் ஒர்க் பண்றார் இதுல யூஎன்னோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ப்ரொஜெக்ட்ல இப்ப அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இப்ப நான் கொஞ்சம் பிஸி சின்ன ஒரு அசைன்மெண்ட் யூஎன்னால வழங்கியிருக்கிறான் அப்ப அது ஒரு பெரிய மேஜர் சேர்த்திட்டங்களாக அமையும் அதே போல இந்த பயிற்சி தொடர்பான ஒப்படைகள் என்று சொல்ற நேரம் இப்ப கணித பாடங்கள்ல எல்லாம் இப்படி இப்ப சொன்னீங்க ரோஹினி சொன்னீங்களே ஆ சார் அப்படியான இப்ப இதுகள்ல அந்த மேக்ஸ்ல எல்லாம் கூட அந்த பயிற்சி தொடர்பான ஒப்படைகளை வழங்கலாம் உதாரணமாக இப்ப கல்வி செயலில் பண்டை காலம் தொடக்கம் இதுவரைக்கும் இந்த மேக்ஸ்ல எல்லாம் கூடுதலாக பயிற்சி தொடர்பான ஒப்படைகள் வழங்குறது வழக்கம் அத ரோஹினி இப்படி அந்த நோமலான ஒரு கொப்பியில செய்யாம வேற எப்படி செய்யலாம் ரோஹினி சொல்லுங்க அவங்களோட ஐடியா மேக்ஸ பொறுத்தவரை 
வெரி குட் அதுதான் நான் எதிர்பார்த்து நீங்க சொல்றீங்க வெரி குட் எக்ஸலன் பரவாயில்ல இப்ப நல்லா இந்த உங்களோட இதுகள் பிரயோஜனமான முறையில நல்லா பயிற்சிகள் செய்து படிச்சிருக்கிறீங்க நல்ல அது ஒரு பெரிய ஒரு உடையம் அப்ப அப்படியான ஒரு நிலையில நாங்க இத இது செய்து கொண்டால் நல்ல நீங்க அந்த பயிற்சிகள் தொடர்பானதை கொஞ்சம் காட்சிப்படுத்துங்க பிள்ளைகளே அப்படி காட்சிப்படுத்து வகுப்புல கொண்டாந்து ஒரு சும்மா ஒரு டெம்பரரியா ஒரு டிஸ்பிளே பிளேனல் போர்டு ஒன்ற தயாரிச்சு காட்சிப்படுத்தி விடுறேன் கொண்டாந்து ஆகல அப்ப எல்லாரும் கொஞ்சம் மகிழ்வோட பார்ப்பாங்க அடுத்த நாள் நான் இதை விட பெஸ்டா செய்யணும்னு பார்ப்பாங்க சின்ன சின்ன ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இல்லை சின்ன சின்ன விடயங்கள் அடுத்தாவோ குழு குழுவாவோ அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் படைகள் அதை நான் சொன்னேன் இப்ப உங்களுக்கு ஒன்று தேடி தேடி எடுத்து ஒரு பெரிய தலைப்பை சின்ன சின்ன தலைப்பை உடைச்சு கொஞ்சம் பேர் செய்யலாம் அல்லது ஓ தனியாக ஒருவர் தேடி ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறது அது பற்றி நான் இப்போ கதைச்சோம் அடுத்து ஆய்வு ரீதியான ஒப்படை இது கொஞ்சம் விஞ்ஞான பாடத்துக்கு தான் பொருத்தம் ஆய்வு இப்போ இது சிறிய சிறிய ஆய்வுகளை மாணவர்கள் செய்யலாம் சூழலில் உதாரணமாக இப்போ சூழலில் மாசடைதலை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு சிறிய வழிமுறை என்ன வழியில் நீர் பக்கத்தில் இருக்கிற நீர் மாசடைகிறது அப்ப இதுக்கு ஒரு ஆய்வு இதுக்கான காரணம் என்ன என்ன வகையான பதார்த்தங்கள் அதுல சேருதுங்கிறதெல்லாம் சிறிய சிறிய அந்த ஃபேக்டரி ஒன்று இருக்குது பக்கத்துல ஒரு நீர்நிலை பழுதடைகிறது அப்ப அதுக்கு ஒரு ஒப்படை அனுப்பி அவங்க போறாங்க போயிட்டு அங்க பார்த்து என்னென்ன பொருட்கள் அதுல கெமிக்கல் பயன்படுத்துறாங்க அது நீர்நிலைகளுக்கு இப்போ என்னென்ன விளைவு ஏற்படுத்தும் சொல்லி ஒரு ஆய்வு ரீதியாக பார்க்குற ஒப்படைகளையும் வழங்கலாம் அது கொஞ்சம் ஏ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொருந்துமா என்ன ஆய்வு ரீதியான ஒப்படை கிரேட் சிக்ஸுக்கு பொருந்துமா இல்ல சார் அப்ப யாருக்கு வழங்கலாம் ஏ லெவலுக்கு ஏ லெவலுக்கு வழங்கலாம் அது நல்ல மற்றது செய்முறை ஒப்படைகள் என்று சொல்றது கூடுதலாக பிராக்டிக்கல் பாட மியூசிக் டான்ஸ் மற்றது சயின்ஸ் பிராக்டிக்கல்கள் போன்ற பாட பாடங்களுக்கு எல்லாம் இந்த செய்முறை இதுகள் உதவும் சரிதானே திறன்களை அசைவு திறன்களை அபிவிருத்தி செய்து கொள்றதுக்கு இத பாவிக்கலாம் எண்கணித பிரச்சனை எடுத்துக்கிற கவிதைகளை மனநம் செய்த தட்டச்சு டைப்பிங் செய்யறது வேக பயிற்சி போன்றவற்றை இதை பயன்படுத்தலாம் அப்ப இதுல முக்கியமா இவ்வளவு தான் ஒப்படை முறை நாம ஒரு பெரிய சாப்டர்ல முடிச்சிருக்கிறோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான சில விடயங்களை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க அதோட முடிக்கலாம் நாம முதலாவது எழுதி கொள்ளுங்க இதை ஒன்று ஒப்படையில பிரதான அம்சங்கள் ஏற்கனவே நாங்க ஒரு சில அம்சங்கள் பார்த்துருந்தோம் இன்னும் சில அம்சங்கள் இருக்கிறது அதை நோட் பண்ணிக்கொள்ள முதலாவது ஒரு குறிக்கோள் அல்லது கற்றல் பேர நோக்கி கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதா இருக்கணும் ஒரு குறிக்கோள் அல்லது கற்றல் பேர நோக்கி ஈர்க்கக்கூடியதா இருக்க வேணும் ஏற்கனவே இருக்கிறத நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான இதுல சொல்றேன் அதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அடுத்தது மாணவர்கள் இந்த கற்றல் பேர ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் இந்த ஒப்படை அங்கீகரிக்கணும் மாணவர்கள் இந்த வழங்கின ஒப்படையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்றோம்னு அங்கீகரிக்க வேணும் அடுத்தது ஆசிரியர் உத்தேச விளைவு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற டென்டேட்டிவ் ஒரு ப்ரொடக்ட நோக்கி மாணவர்களை வழிபடுத்தி செல்லணும் மாணவர்களை செயல் ரீதியில் ஈடுபடுத்தணும் சும்மா வெறுமனே இது இல்லாம ஆக்டிவாக பிள்ளைகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு இருக்க வேணும் அடுத்தது முக்கியமாக அந்த ஏற்கனவே நான் பார்த்த மாணவர்களுக்கு ஒப்படைய வழங்குற நேரம் மிக கவனமாக மாணவர்களை அந்த ஏற்ற தாழ்வுகளை இப்படி ஒன்று இருக்குது ஒப்படைகள் வழங்குற நேரம் இந்த வசதி படைத்த பிள்ளைகள் மிக சிறப்பாக ஒப்படைகளை செய்துக்கிற மற்ற ஏழை பிள்ளைகளுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படி ஒப்படைகள் வழங்குறது உண்டா நீங்க இல்லையே ஏன்னா அப்படி ஒப்படைகள் வழங்குங்க செலவு செய்து நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே இல்ல சார் எப்படி இருக்க வேணும் ஒப்படை எளிமையான ஒப்படைகளா இருக்க வேணும் எனக்கு பிடிக்காத ஒன்று தான் இந்த 
பிள்ளைகள்ல கவச்சி ஒன்று செய்வதான் கள பேப்பர் இதுக்கு தானே இது ஏ போஷீட் அதுல ஒரு குறைய போட்டுட்டு எழுதிட்டு வார பூக்கள் கீறுங்கள் பிள்ளை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இந்த பூக்கள் சைட்ல போர்டர் எல்லாம் கீறி ஃப்ரண்ட் பேஜ் அமைக்கிற ஒரு வழக்கம் இருக்குது அது கொஞ்சம் கவர்ச்சி அறிக்கை ஊக்குவிக்கும் ஆனால் ஏழவளுக்கு அது போடுறது பொருத்தமா இல்ல சார் அடுத்தது இப்போ இது டிகிரிக்கு போய் அப்படி ஒரு பூ எல்லாம் கீறி வளர்ச்சி போர்டர் எல்லாம் போட்டு அது தேவையில்லை பிளட் அறிக்கணும் ஒப்படைகள் வந்து கொஞ்சம் நல்ல சிறந்த ஒரு இதுல இருக்க வேணும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒப்படைகளா இருக்க வேணும் சில ஒப்படைகள் இருந்தா உங்களுக்கு காட்டலாம் அந்த இது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பாப்போம் ஒரு காட்டிட்டு நாம முடிச்சுட்டு மற்ற தொடங்கலாம் என்னன்னா இப்படி ஒரு ஒரு சில ஒப்படைகள் இருக்குது நான் அத இந்த புக்குகள் எடுத்து நீங்க தொகுக்கிற போது பிள்ளைகளுக்கு எப்படி இந்த ரெஃபரன்ஸ் போட்டு எழுதுறாங்க நீங்க கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க கவனம் செலுத்தினா நல்ல ஒப்படைகள் எழுதுற போது ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் போட்டு சின்ன ஆக்களுக்கு பெரிய ஆக்களுக்கு தான் அது பொருத்தம் சின்ன ஆக்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற போது அப்படி பெரிய இதுகளாக நீங்க கொடுக்க இயலாது ஆனால் நீங்க சிறிய அளவுல இவங்களுக்கு இதை கொடுக்கறதுக்கு நீங்க பார்க்கலாம் சின்ன மட்டங்கள்ல ரெஃபரன்ஸ் கட்டாயம் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் மீன் ஆஹ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் வாசிச்ச நூல்கள் அவங்க கொஞ்சம் குறிப்பிடுறது நல்ல சரி இல்லாம இருக்கா கொஞ்சம் அது சிக்கலாக வரும் ஒப்படைகளை நீங்க ஒப்படைகளை கொடுக்குற போது அப்படியான ஒரு ஒப்படைகளை வழங்குறது நல்ல நீங்க சில இதுல நான் காட்டுற ஒப்படைகள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் சில ஒப்படைகள் இருந்தா நான் ஒரு ஒப்படைகிறத இதுகளை முறைகளை காட்டலாம் என்ன மாதிரி எழுதுறங்கிறத அதுக்காக கொஞ்சம் நீங்க கவனம் எடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு சும்மா வழங்க வேண்டாம் ஒப்படைகளை திறமாக நல்ல பிளான் பண்ணி வழங்கணும் என்ன ஒப்படைகளோ அதை ஒப்படைக்கும் போது மாணவர்கள் உங்களுக்கு ஏதோ கொண்ட கற்றுக்கொள்ளணும் இப்ப இதுல பாருங்க ஒரு சிறிய சில அசைன்மெண்ட்களை நான் உங்களுக்கு காட்டலாம் இதுல பாருங்க இந்த ஒப்படையை பாருங்க இந்த இது நான் ஒன்று எழுதினது சும்மா நான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கா பிள்ளைகளுக்கு இப்படியானது இந்த ஒப்படையை பாருங்க இதுல ஒரு அறிமுகம் வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஒப்படையில ஃப்ரண்ட் பேஜ் வரையா இருக்குது உள்ளடக்கம் வரையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது அந்த தலைப்புகள் விடப்பட்ட ஒரு ஒப்படையை பாருங்க இதுல இந்த பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பு நடத்தை இது ஒவ்வொன்றா பிரித்து 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 எழுதப்பட்டிருக்கிறது தனி தலைப்பு தொழில் பல்வகைமை வாழ்க்கை சேவை இதெல்லாம் எழுதி கடைசியில் பாருங்க ஒவ்வொரு பொறுப்பு கூறுகளையும் எழுதி கடைசியில் ரெஃபரன்ஸ் போட்டிருக்கு நான் சொல்ல என்னன்னா அந்த இந்த அறிக்கை இவ்வளவு ரெஃபரன்ஸ் போடப்பட்டது வாசித்த நூல்கள் இது கட்டாயம் இருக்கணும் இது ஓயலுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம் நீங்க ஓயல் மட்டத்துல ஏல எல்லாம் படிப்பிக்கிற ஆட்கள் இருந்தா இப்படியான நூல்கள் எழுதி என்னென்னத்துல நீங்க எழுதினங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் எழுதணும் சாதாரணமா ஒரு இது எழுதும் போது இதுகள்ல கவனமா இருக்கணும் ஓகே இப்ப ஒப்படை சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கிறா இப்ப நீங்க இதுல பல நடஞ்சுங்கள் அண்டை ஒப்படை விடயங்கள் சொல்லுங்க என்ன மாதிரி ஒப்படை சம்பந்தமா ஐடியா எடுத்துக்கொண்டீங்களா இப்ப நித்யா ராஷிதா மெருகூட்டி சில தியரிய படிச்சு அதை இன்னும் செய்யறதுக்கான நோக்கம் தான் நாங்க இதுல இருக்கிறோம் ஆகவே ஓகே அடுத்த பாடத்துல நான் அந்த ஷெட்யூலை போட்டு அனுப்பிவிடுறேன் இந்த பவகட் இது இருக்கிறதால நாங்கள் இருக்கிற முயற்சியோடு வித்தியாசமான முறையில் கொஞ்சம் பவகட் ஷெட்யூல் எடுத்து இனிமேல் ஆசுகளை ஷெட்யூல் பண்ணிக்கொள்வோம் அப்போ அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்மா